Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um podcast Entre Amigas com Kalina Fonseca. Oi, Milene Nader e as nossas convidadas especiais, Marcele Paola, que é líder do Ministério Chamar aqui da igreja. Uh, cadê as palmas, gente? E também Heloísa Ramos, a nossa querida Elô. Quem não conhece Elô, né? Líder do nosso Ministério de Louvor da Rede Entre Amigas. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Ká? Sobre vasos nas mãos do oleiro, a nossa Eita. conferência que está se aproximando. Então vamos aquecer aqui, que vai ser muito especial esse programa de Vim hoje. Vem até vazinho aqui, né? Sejam Olha que negócio muito chique. Muito bem-vindas, meninas. Bem Obrigada. Que bom tê-las aqui. Nossa, viu? a honra tá aqui. Obrigada pelo convite. Fica mais pertinho né? do seu vamos microfone, aí, senão o povo não vai te ouvir, mulher. Puxa ele para perto de você. Estamos nos preparativos, né? Acho que a ansiedade está começando a crescer e aumentar. Mas acho que vai ser bênção, né? A gente tá aqui pronta pra gente conversar um pouquinho, né? Nesse, nesse dia especial. Eita. E os bastidores, como é que estão? Os preparativos, né, Marcelo? É, como é que tá aí o chamar? Conta aí. É. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom a gente poder conversar, né? Sobre, é, sobre essa, esses eventos que acontecem né, na nossa igreja. Poder planejar, poder pensarmos juntas, né? Porque é muito especial, realmente, é, fazer... Algo que vem do coração de Deus, né? Para que esteja abençoando a nossa igreja e todas as mulheres. Então, a gente, é, a partir do momento que a gente tem o tema, a gente já começa ali, né, Lô? A ficar, a pensando, a, música, a ficar... Isso. pensar em canções. Então, sabe? todo dia vem ideias, ideias na cabeça e a gente começa a fazer todo o planejamento. E hoje a gente pegou bem, né? A música, e a, a dança, dança. E aí, daqui a pouco, a gente bota uma patocata para dançar. Ah, um negócio, e a gente, só, a gente só aqui assim, né? Olha que benção, que maravilha. Mas me fala aqui, vamos lá. Elo, eu vi que você trouxe o violão aí, né? A gente vai ter novidades com esse violão hoje, vai? Você Sim. vai dar um spoiler pra gente, vai? Sim, a gente, na conferência, nós vamos, vamos estar né, com o Cidade Viva Music, né? E assim, vai ser uma benção grande. A gente sabe que o Ministério de Mulheres da nossa igreja é um ministério forte, né? Nós somos um ministério forte. E que, querendo ou não, como a Bíblia mesmo fala, né? A mulher sabe edifica a sua casa. Então, mulheres fortes, né? É sinal de que é uma família ali por trás sendo abençoada. E assim, o CVM está é, é, introduzido nisso tudo na nossa igreja. Servirmos a nossa igreja, né? Como é, uma atração, digamos assim, né? De casa, né? Para a nossa própria casa. Vai ser um momento muito especial. E hoje eu vim só dar alguns spoilers, né? Pra não dar tudo, né? Ah, pra entregar tudo. Bem, vamos me... iniciar com o Cá... amor, então? Não, Caio, acho que nós vamos iniciar conversando um pouquinho aqui. Segura ah, aqui pra mim. Vem. Segura aqui pra mim. Não, não segura aqui pra mim. Diga uma coisa. Qual é a tua expectativa com relação a, a esse evento? Ah, me fala. Primeiro, só em pensar nesse tema, eu já imagino que o Senhor vai falar aos nossos corações, Jesus né? Jesus amado. Vai falar. Já tem falado, né? Quando a gente pensa, vaz nas mãos do oleiro, né? Eu venho pronta aqui para que o oleiro faça comigo. Aqui. A gente já se imagina <risos> aquele barril sendo amassado assim, né? É, e moldado, é, não é não? Exatamente. Estou pronta para ser moldada, assim. Ai, aí, que e além benção. disso, né? Além de vir aí com essa expectativa do que o Senhor vai falar aos nossos corações, através da palavra, através das palestrantes que estarão conosco no último programa, gente, que nós fizemos aqui desse podcast, um anterior aí, deem lá uma olhadinha, a gente já falou muito sobre o tema, muito sobre as palestrantes, aí além de tudo isso, a gente ainda vai ter muita arte aqui, então com certeza a expectativa tá Eita. aqui a mil, viu Milena? Vai ser show, não vai? Vai ser bom demais. E aí, você quer pedir música, é? Vamos, yeah, vamos iniciar vamos lá, com a então. Ai meu Deus, vamos pedir música, enquanto ela se ajeita ali, que tem que puxar microfone e tudo mais, vamos Vamos lá, Marcele. Fala um pouquinho do Ministério Chamar, como começou o Ministério e como você chegou aqui. É, quantas meninas são? Quantas pessoas vão participar no dia? Dá um, uhum. Conta um pouquinho pra gente, quanto ela se ajeita aí. Tá. Então, o Ministério Chamar, ele existe desde a fundação, na verdade, né? Da Cidade Viva. É, são quase 20 anos de ministério. Uhum. Eu, na verdade, estou aqui há, desde 2014, né? Então, tem oito, oito anos. anos, né? Então, o ministério, ao longo dos anos, ele foi crescendo consideravelmente. E hoje são divididos, é, são oito grupos, né? Contando com é, a Zona Sul. Então, tem desde crianças até... É grupo por idade. Adultos. É, por idade. São divididos Legal. por idade. Então, temos três grupos de crianças. Tem das adolescentes, jovens, adultos... E aí, é, por rede, né? A gente, das adolescentes, a gente fala que é a rede livre, né? A rede, rede livre, é, as jovens são da rede nuvem e por aí vai. Então, 
para a conferência, né, a gente vai ter é, dois grupos participando, que são das adolescentes e o chamar adulto. Né, que vão se dividir aí nos dois dias da conferência. E o chamar adulto tem limite de idade? Como é? Não, a partir de 18 anos até... Até okay. querer dançar. Até querer enquanto dançar. Enquanto puder dançar. É, tá... tem, puder. tem senhoras também que participam? Senhoras, Porque a gente sabe que a senhora até não. tem um pouco mais de limitação, mas é. tem algumas que têm essa não, vontade? Acho, que ela... A Já Regentra algumas... Amigas, a Regentra Amigas. Se as mulheres Olha... da Regentra Amigas quiserem dançar, <risos> podem procurar a Marcele para ir lá dançar então, no chamado. Então, a Como gente é? pode... É... Já teve uma senhora, assim que veio falar conosco, né? Ela teve, tem realmente esse desejo de estar tá participando. E é algo a se pensar, realmente, né? Porque a gente não pode colocar esse limite, né? Assim, de, de... Até porque é uma, dor, é uma forma de adorar Exatamente. o Senhor, né? Não é porque é. a pessoa talvez não tenha tanta flexibilidade Sim. ou tal, que ela não possa Exato. também adorar dessa então, forma, Então, é algo a se né? pensar, que a gente pode estar, tá, na, na verdade, vendo um grupo específico, né? Legal. Com essas pessoas de, de mais idade para estar tá, é, junto com elas, né, encaminhando também, fazendo aulas também para que elas possam ter até mais, né, Ai, uma flexibilidade. E aí, amiga, e aí, amiga e topa? Aí, é, amiga. Topa, amiga. Maravilhoso. Vamos para louvor, Elô, bora. <risos> Amém. Eu quero sentir suas dores Participar de sua morte Toda a minha vida devo a ti Eu quero conhecer A tua face aproximar-me do poder Capaz de dar Vida ao que está morto Eu quero me alegrar Em meio à dor Tu és o Cristo Nascido pra morrer em meu lugar E nada poderá nos separar Tu és o Cristo na conferência. É muito provável que sim, hein? <risos> Essa música é incrível, tipo, como Deus faz, né? Vou só colocar aqui o violão do lado pra gente ficar mais perto do, do microfone. Como Deus faz e como Ele... Como Deus ele usa quem Ele quer, tipo, da forma como Ele quer. Porque a gente até tava comentando na reunião de líderes esses dias que Tu és o Cristo foi a primeira canção que a gente produziu para o EP Tu és o Cristo, né? E foi a, primeira, foi a primeira música também que a gente lançou. E a gente, iniciando né, nesse mundo da música, é, acaba que ela não foi a melhor, digamos assim, pré-produzida, no sentido de, de marcha, de mixagem e tudo mais. E a gente meio que se, atrapa, se atrapalhou em algumas datas. A gente marcou a data de lançamento antes mesmo de ter ela pronta. Sério? E aí, acabou que a gente teve que lançar ela como um produto, digamos assim, né? É, finalizado mas não como a gente imaginava, porque as, as melhores produções foram as outras, na nossa cabeça, né? E aí Deus vai e pega essa música, e ela é a canção mais ouvida. Do, hoje do nosso Spotify, hoje do nosso YouTube, ou seja, o que pra gente era um vaso imperfeito, digamos assim, né? Deus ele usou da forma como Ele queria, e acabou que hoje, digamos, em 24 horas, tem dia que ela dá mais de 5 mil é, reproduções, né? Então, a gente fica pensando como Deus ele usa e, e faz da maneira que Ele quer, né? Uau. E como Ele pega coisas imperfeitas, como nós somos, né? Uhum. Que a gente, a gente, na nossa cabeça, não, a gente, caramba, a gente lançou a música, mas a gente, a gente foi aquela coisa na pressa, a gente lançou a música para a igreja também, é, meio que 
é, atropelando assim as datas e na pressa, mas Deus ele disse assim, vou colocar minha mão aqui e fiquem aí quietinhos que eu faço do meu jeito. E aí o resultado a gente vê Sim, até hoje, tá. né? como ela tem abençoado. Como Deus faz essas coisas, né? É no louvor, é na, na, na dança. E a gente vê isso até aqui com a gente, com o podcast, né? Sim. A gente se... O improvável. Vai, não vai, vai, não vai. De repente foi. Começou Sim. a acontecer e nós temos feito é, esses momentos tão gostosos acontecerem. E com essas mulheres sempre incríveis, né? Deus, ele é um Deus assim que... Caramba, né? Quem é o Senhor? Deus é maravilhoso, Ele tem feito coisas tão lindas na nossa vida, nas nossas vidas, e assim é com todos os ministérios. A gente vem acompanhando é, o Cidade Viva Music já há, há muitos anos, eu estou aqui na igreja já há muito tempo, a gente vê essa evolução, a gente vê Serginho, por exemplo, né? O cara estava olhando, outro dia era um garoto esses dias com uma guitarra ali, com 12, 13 anos agora, pai de família já, né? Então, assim, essa evolução do ministério, essa juventude que está vindo, quando chega Elô, que vem com a irmã, que vem com mais outros meninos, e os meninos vêm crescendo e vêm junto, e a gente vê isso, é, é muito lindo o que Deus faz e é exatamente isso eu acho que é pra gente não dizer assim fui eu que fiz exatamente, é, pra não, exatamente. Nem, nem subir no nossa, não na cabeça é, de não, que foi, foi algum você, reino foi nosso todos os outros foram maravilhosos esse uh -huh. que foi mais romeno foi o que Deus, foi botou, o que Deus a mão, colocou a mão e disse vai, vai. É, e essa letra é uma letra da Elô, não é? fala Sim, pra gente Elô é, assim, tipo na, o Tu és o Cristo é meio que uma construção né? Eu acho que durou mais ou menos um ano pra ela ficar feita em que sentido? É, eu tenho uma irmã chamada Laila, né? Eu sou Elô, da dupla Lailô, que tem uma irmã chamada Laila, que faço parte do CVM. Hoje sirvo, né? É, na liderança do CVM como um todo. Tenho um pezinho na Rede de Amigas. E assim... Não, quando a gente, gente, ela não tem um pezinho na Rede Ela é. tem um pezinho, né? <risos> não, ela é toda entre Vamos amigas. Vamos corrigir aqui. É, me corrigindo. É, e assim, é, a construção do, de Tu és o Cristo, né? É, a gente tinha, tá, estava pensando... Eu, eu, na minha cabeça, né? Pensava muito sobre como que a gente precisa é, trazer para a nossa igreja bases da nossa fé. Né? Que a gente precisa sempre lembrar o motivo pelo qual a gente adora. É, nós, como missão do CVM, né? nossa missão é conduzir pessoas a uma, adoração, a uma adoração verdadeira a Jesus Cristo. E a gente sempre pensava como que é preciso a gente ter a ideia de que Deus, que Jesus é Deus, e por Jesus ser Deus, Ele veio para nos salvar. E Ele é poderoso para fazer isso. Por onde Ele anda, as trevas, elas não ficam. Né? É, e assim... É incrível como Deus faz, porque, digamos, né? Deus pegou um vasinho chamado Laila, um vasinho chamado Elô. Aí começou a soprar coisas para Laila e para Elô. Até que um belo dia a gente disse assim, eu sentei com Laila e disse, Laila, eu estou fazendo um, um refrão que fala sobre aquele texto, né? Que diz assim, é, e tu quem dizes que eu sou? E a resposta é, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus falava, né? Falaste, tipo, é isso mesmo, né? Não nessas palavras, claro. Mas Jesus disse... Sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Sobre essa afirmação, eu vou edificar, vou edificar a minha igreja. E aí, lá ela tinha um texto baseado em Filipenses, que fala sobre as aflições, completar as, as aflições de Cristo, como que os nossos sofrimentos, né, eles, de certo modo, eles completam a aflição de Cristo, em que sentido? Nós sentimos as dores de Cristo, nós, é, como cristãos, a gente sabe que passa por aflições, passa por momentos de sofrimento, mas tudo isso tem um propósito. E aí ela vinha né, mergulhando nesse texto, e eu mergulhando no texto... Né, dos evangelhos ali. E aí, quando quando eu vi o que Laila tinha feito, eu disse, caramba, esse início aqui, tudo culmina para esse refrão, sabe? Toda essa letra aqui, ela tem tem muito sentido junto, sabe? Isso, eu tô falando aqui, né? De, no pós, eu tô né, romantizando a coisa, mas na hora foi tipo, Laila, junta aqui, vamos juntar aqui esses pedacinhos. E aí foi quando a gente teve a música completa. E é, tu és o Cristo, né? Como é essa construção? Você primeiro faz a letra, depois você vai pro violão, ou vem, a, vem a música primeiro? É muita pergunta, hein? Mas pode que a gente tem tempo daí. Ah, não, é porque assim é algo que... Pronto. É porque assim, você vai falando, você sabe é, imaginar, imaginar, né? imaginar. E aí, tipo assim, pra, só pra responder um pouquinho mais a tua pergunta. E aí tu és o Cristo começou a ficar mais, digamos, né, coesa, com início, meio e fim. E aí a ponte veio pra arrematar a mensagem que já diz, né, no refrão que fala no mesmo nome, o mesmo poder. E esse e esse e essa ponte, no caso, eu e Laila estava fazendo teologia, a gente estudava juntas né, na Faculdade Internacional Cidade Viva, fazendo aí o... É, o, 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 o é, e a gente assistia aulas sobre teologia com o professor Ricardo Aragão. Sim. E ele falava como que o poder que... A, que o poder que estava na ressurreição de Cristo é o mesmo poder que está sobre a sua igreja. Então, o poder que fez Jesus sair do sepulcro é o mesmo poder que hoje atua sobre a igreja de Cristo. 
Então, aquilo ali foi tipo uau na hora da aula, sabe? E a gente guardou aquilo no coração, beleza. Guarda, guarda, várias coisas guardadas, né? E aí, outra coisa também, outro detalhe, que eu já, até já comentei com algumas líderes entre amigas. Houve uma live em que o Sione estava organizando junto com Kalina. Acho que tinha mais gente envolvida, Thais também, certamente. E tudo gerou em torno sobre a mesa, sobre a experiência da mesa, até baseado naquele livro de David Titus, né? Sobre a experiência Isso. da mesa. E, e minha minha missão no podcast era trazer músicas que falavam sobre mesa. Então, enfim, tudo que é música sobre mesa. <risos> Falei sobre Foi sobre a casa, né? Essa casa é a sua casa. É Maús, naquela música que fala, né? É, é, ele está na mesa, né? ele nos observa, né? Quem é esse que vem nos, nos abraçando e tal? E fala sobre a mesa, como Jesus ele senta a mesa conosco e tal. E o, a frase que eu saí daquele daquela live, na minha cabeça, no meu coração, foi Jesus, tu tens lugar de honra. Aqui tu tens lugar de honra. Porque a ideia da live era, tipo assim, é, como que a experiência da mesa em casa é importante e como nós precisamos convidar né, Jesus como alguém que tem honra em nossa casa. Aquele que tem que estar no centro da nossa casa é Jesus. E como tudo aquilo, né? Eu, claro que eu levei o violão ali, toquei, mas eu estava também me alimentando da palavra, né? Do que estava sendo dito. E essa foi uma, uma mensagem que ficou muito para mim. E o que é que eu faço? Aí vai entrando no processo, né? Eu tenho o WhatsApp para mim mesma, ou o bloco de notas, e eu tenho muitas frases lá. Tipo, frases às vezes soltas, às vezes sem, sem contexto. E, por exemplo, essa frase foi uma frase que eu guardei para mim. Jesus, tu tens tem lugar de honra. É, e aí, o meu processo de composição é... Pega o texto, né? Escreva esse texto e depois começa a tocar no violão, cantarolar aquilo e tal. Já o processo do musical de Laila é diferente. Primeiro vem a melodia para ela e depois vem a letra. Por ah, isso que esse Laila é, dá tão certo, porque acaba que às vezes ela tem uma melodia, eu tenho uma letra, ou vice-versa também pode acontecer, de eu ter uma melodia e ela letra. E a gente junta os, os cacos e dá certo. Então, assim, sobre essa questão do... É, da minha composição, né? Da minha, do meu processo é esse, sabe? É um texto simples... Às vezes, às vezes com rima, às vezes sem rima, né? E aí eu cantarolo e aquilo se torna a canção. Assim, assim foi com o Precioso Sangue. Eu tinha um texto ali, já uma ideia, e comecei a tocar, até no teclado mesmo, tem um teclado lá em casa. E às vezes eu pego, quando quando não estou no violão, porque o, o teclado me ajuda a ter melodias diferentes, porque o violão, eu sou mais limitada nesse sentido. E assim, né? sobre essa questão das etapas que eu, que eu vivo, né? Quando tá, estou na composição, é são essas, sabe? Escrever cantarolar, e isso tudo, digamos, né, como algo que Deus está falando comigo, que eu, eu, não que a gente seja perfeita, né, mas a gente busca não cantar aquilo que a gente não viva, né, então quando, por exemplo, é, letra, a parte da letra que fala assim, nossa, por onde Jesus anda as trevas, elas vão embora, ali certamente foi fruto de algo que Deus me permitiu ver, sabe, sobre o agir dele na minha vida, na minha família, ou até mesmo na igreja, sabe, isso, por exemplo, né, como eu falei, do início da canção, de lá ela tá ali mastigando o filipense, sabe? Então aquilo fez sentido para ela. Então, quando a gente ouve outras pessoas cantando, a gente a gente almeja muito que as pessoas estejam entendendo aquilo que tá cantando, né? Por exemplo, quando cantem Jesus aqui tu tens lugar de honra, que elas entendam que não é uma frase de efeito, Sim. né? Que nem é também para você ter rima, que né? Que vivam verdadeiramente, exatamente, mas viva, né? né? Aquilo que tá cantando. Então, quando fala, né, eu, é exatamente a base da nossa fé, né? Tu és o Cristo, nascido para morrer em meu lugar, né? Jesus nasceu com um propósito, né? E Ai, nada poderá irmão. nos separar, né? Nós nos rendemos por inteiro aos seus E pés. a gente já tem que marcar aqui no podcast, né? Pra não, eu só falar Só de sobre composição. Eu, eu, não sei porque eu tô aqui apaixonada. É coisa, eu tô ouvindo né? aqui, amiga, e vamos já agendar. Não vai sair daqui. São poucas as vezes na minha vida que eu fiquei sem palavras. É, 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 é uma delícia, né? Nossa. Ouvir isso. Amém. Isso então, é Deus nós... que faz, gente, de verdade. Então, a expectativa é. é que nós teremos, então, Tu és o Cristo sendo lá adorado lá Amém. na nossa conferência entre amigas, que, repetindo, vai acontecer nos próximos dias 2 e 3. Gente, próximo final de semana já, né? né? Então, corram para fazer né? as inscrições. Pois já. é, então, até podia dar uma aparecida no QR Code aqui enquanto vamos, a gente vai falando, vamos, vamos né? A gente está falando. Produção aí, produção. Né? Produção, aí, pô, tá fala um produção, pouquinho põe mais. de vez em quando eu, o QR Code vai rolando. Eu quero que a, a Marcele também pronto, solte vai. algum spoiler aqui já já, mas vamos as preciosidades que tem aí no chamar, né? Um é. pouquinho mais sobre o, o Cidade Viva Music, que estará conosco fazendo um show exclusivo, não, não é só. isso? Conta. Tem algum spoiler para contar? Além do Tu és o Cristo. Ui, exclusivo. Gente, é, assim, eu, é. eu não sei se eu posso contar, acho que eu não posso cantar. Mas assim, eu, eu que acredito que, novidade, que tem uma novidade que a gente tá aguardando há algum tempo. Uhum. E é possível que coincida exatamente no vai fim de semana. Vai ter lançamento de música. 
Não, no fim de semana. Ah. Música não, mas é uma coisa muito massa que tem a ver com ah. música, claro que é CV. Ah. E assim, a gente espera que e aconteça mesmo, a gente está nessa expectativa né, de chegada, de um lançamento que vai acontecer e... A gente, assim, pelo que tá vendo, né, tudo, tudo se encaminha para que no fim de semana que aconteça a conferência, também convija para que isso aconteça, sabe? Legal. Então, fique aí na expectativa, não posso dizer o que é, e... então, que vai que dá errado. Vão ter que vir, vão ter que vir pra Mas conferir. venho para que é vocês... É só orar pra dar certo, seja é... lá o que for. E, gente, um detalhe, tá? A gente sabe que o CVM, assim como chamar, né, ele, ele perpassa a geração, digamos assim. Então, tem hum. gente que é, por exemplo, Rede Jump, a gente tem um Michel de Louvô que serve na Rede Jump, né? E que geralmente é a Rede Livre quem serve no Ministério do Louvor da Rede Jump, que é os juniores, né? Que são os juniores da nossa igreja. E a gente também tem a Rede Livre, que são os adolescentes. E a Rede Livre vai estar na nossa conferência. Ah, então você, que mamãe, né? Ai, que que tem uma adolescente aí que, que você pensa, né? Como que essa nova geração precisa também estar bebendo da fonte que é Jesus. E você pode estar na nossa conferência com a sua filha, com o seu filho, uhum. que eles vão ser muito bem-vindos. Vai ter aí um louvor específico, chama, assim, chama, né? Chama pra essa filha, galerinha. Chama minha filha, Elô. Ah, chama ah, é? Minha filhota vem. Ó, <risos> oh, Elô tá dizendo que você vem. Pois é. É pra mulheres de todas, de todas as, as idades. De todas as idades. Essa mensagem é de pra De todas as idades. Então, as especificamente, idades. na sexta-feira, acho que é um dia perfeito pra que você traga seu adolescente, né? No caso, sua adolescente. E você então, viva assim, esse momento junto com verdade, sua filha. Na verdade, cerca dos 12 anos, assim, 12, 14 anos, né? Até porque muito, muito jovenzinha não vai vai conseguir a, a, a aprender, né? uhum. não vai conseguir aprender. Mas, oh, a jovenzinha já pois consegue, é. né? Oh, mas vai ser, imagina, né? Uma, uma mãe do lado da sua filha e adolescente, gerações, ouvindo né? uma e mensagem. Tem gente que vem mãe, Sim. filha, avó. Exato. E, nossa, e traga gostoso. também a vovó, ela é bem-vinda também aqui. Então, pois. a Rede Livre vai marcar a presença também, né? Com o louvor Cidade Viva Music. Né? Que também faz parte do nosso ministério. Que bem. Então, Ai, né? fica tem, o convite. Não tem como não estar ansioso. <risos> Nossa, né? eu tô aqui ah, com meu coração ah, amigo. Olha ah, só, é. que bem, isso vai ser maravilhoso. E, e aí, o Ministério Chamar, que é o nosso Ministério de Dança, que estará conosco também, também vai trazer as meninas da Rede Livre, não é? Como é que vai funcionar Sim. isso? Me diga aí, então, Marcele. É, na sexta-feira, né, dia 2, que será a abertura. Então, as teens, né, as meninas da Rede Livre, Estarão participando, né? Vão, estão preparando já aí, surpresa também, ah. <risos> com a tia, tia Laurinha, que é cheia de novidades, de Exato. ideias, super criativa. E, e aí eu estava falando e eu lembrando aqui, né, do, do processo, né, de, dessa questão do, de sermos vasos né, na, nas mãos do oleiro. Que quando, acho que em 2016, né, que na época ele vinha, era líder do chamado adulto, ela me chamou para assumir a liderança, né, dos adultos. E eu, eu falei, tá, eu vou orar. Só que eu dizia que tava orando, mas no fundo eu não queria, né. Tipo assim, eu tinha medo, eu tinha receio, porque a gente... É, ver assim, líder, né? Uma grande responsabilidade. E eu dizia, o que é que eu vou fazer como líder? Eu nunca fui líder, eu não tenho experiência. E vinha aquele medo de não dar conta e tal. E eu ficava fugindo, né? De vez em quando ela perguntava, eu, não, tô orando, tô orando. E aí, mas aí chegou uma hora, né? Que não, tinha, não teve como fugir. Então, eu realmente, assim, eu disse, não, Deus, está nas tuas mãos. O Senhor faça de mim, <risos> né? Como, como é, o Senhor quiser, que o Senhor venha me moldando. E, de fato, até hoje, né? O Senhor realmente vem me moldando. Porque, às vezes, a gente acha que para estar em, determinada, em determinado lugar ou posição, tem que ter uma experiência, né? Ah, não. Tem que ser uma pessoa, um músico profissional, tem que ser uma bailarina profissional. Mas, às, às vezes, não é o que o senhor quer. Né? Eu, como eu estava falando aqui no início com Milena, né? é, eu não sou bailarina profissional. E, às vezes, a gente pergunta, o que é que eu vou fazer lá no ministério né, como esse, que um, antes de eu entrar aqui na igreja, no ministério, eu via eu chamar e dizia, meu Deus, será que eu vou conseguir estar tá lá? Uhum. Então, para quem está de fora, a gente, às vezes, imagina que, né, ah, eu tenho que tem que ser assim, tem que... mas o senhor usa como ele quer, ele chama os improváveis, Exato. na verdade. E eu realmente era uma pessoa totalmente improvável, no sentido uhum. assim, é, da dinâmica do Ministério que é de dança, né? Tanto é, tecnicamente falando, como é, uma líder. Uhum. Né? Então, assim, o senhor me chamou e disse, não, mas eu quero que seja você. E assim, e ao longo desses anos, o senhor realmente vem, vem me moldando, e o mais 
interessante desse ministério que hoje, como eu falei, né, que ele cresceu, são mais de 100 pessoas Nossa, ao gente. todo, né, contando com crianças e tudo mais, é que cada um tem, tem, além da dança, tem um dom muito específico, sabe? Então, assim, como eu falei aqui de, de Laurinha, né, que ela está no ministério desde o início, né, há muitos anos. Então, é, Laurinha é uma pessoa super criativa, então tem a outra pessoa que é, que é boa na organização, tem a outra que é boa no financeiro, porque por ser um ministério grande, a gente tem toda essa, uhum. essa estrutura, né? Claro. Financeiro, enfim. É, tem a parte é, do secretariado, tem a parte do patrimônio. Então, são muitas ah, coisas. É então, é, e tudo Olha, isso. Tem a pessoa que é responsável em, em pensar como é, é, na. É, nos estudos que a gente vai fazer durante o ano, a pessoa que faz a, a produção dos clipes. Então, cada pessoa ali pensando. Então, são vários caquinhos uhum. né, que o senhor vai moldando e que se transforma num, num lindo vaso. Né? Que se não fosse... Nós somos um corpo, né? E um precisa do outro. precisa né? se, se não fosse isso, a gente não era... E seria incompleto se eu não tivesse né, o apoio daquela ou da, da pessoa que tem experiência naquilo e que eu não tenho. Ela é boa naquilo, mas uhum. eu sou boa nisso. Então, a gente vai juntando tudo isso e o senhor vai nos moldando. Não somos perfeitas, temos sempre o que aprender, mas o mais interessante é isso. Para que a gente chegue a ser esse vasinho lindo aqui, ó, Sim. com as flores, né? Para florescer Marcele, e frutificar. Às vezes as pessoas, é, eu acho que vocês vão perceber muito isso também. Às vezes as pessoas têm medo, né, do uhum. servir, como você, estava com receio, aquele Sim. medo. E aí você diz assim, poxa, quem sou eu para estar tá lá? Eu uhum. nunca vou conseguir estar tá ali, é muito, é muito, é muito grande para uhum. mim. Mas se a gente tem um sonho, e eu já ouvi gente dizendo assim, ah, eu não sirvo porque nunca ninguém me chamou. Mas quantas vezes você se dispôs Sim. aí? Porque às vezes o Senhor bota no teu coração um desejo, muitas vezes o Senhor coloca no seu coração um desejo, e isso eu falo para as nossas irmãs que estão assistindo. Talvez uhum. o senhor tenha colocado no seu coração o desejo de servir em alguma área. E aí você diga assim, não, eu não, não sou capaz. Nunca ninguém me chamou. Uhum. Mas e as pessoas sabem que você tem esse dom? Uhum. As pessoas conhecem esse teu desejo? Né? Eu, e eu posso falar isso por eu não ser daqui, ter vindo para cá. E eu sempre fui muito acolhida. Né? Então, assim, buscar mostrar, olha, eu tenho esse desejo. Tem lugar para mim? Se não tiver, talvez tenha em outro lugar, uhum. não é? Mas é tão aberto e é tão carente de pessoas, né? De repente, assim, ah, mas o Ministério, o CVM tem tanta gente já não, no, no reino louvor. De Deus sempre gente, tem, gente, tem tanta tem, gente né? entrando sempre todo o tempo uhum. e sempre tem, precisa mais gente. Já foi o tempo que a mesma turma ministrava de manhã, de tarde, de noite, no domingo. Uhum. Porque chegava aqui cedinho, chegava no final da, da noite morto de cansado. Uhum. Graças a Deus hoje. Temos várias bandas, conseguem ter... E assim, quando a gente entende, por exemplo, que o louvor, é, ele vai além do que a gente vive aqui no culto, Sim. não é? Que, por exemplo, a gente vai ter uma ação agora em dezembro, a gente está planejando, não acredito que vai se, se realizar, que na verdade não, eu, eu, vou só, eu vou apenas participar, né? Mas existe um ministério que ele visita o, o presídio feminino, Sim. né? Sim. Aqui, se não me engano, é a Júlia Maranhão. Não sei se eu estou enganada. Eu não sei o nome. Mas assim, <risos> quando... Quando eu tive as, as primeiras experiências, né, de ir para lá, e assim, foi, eu acho que foram as experiências mais incríveis de louvor que eu já tive, foi no presídio, para você ter noção. Ai, gente, porque simplesmente eu, eu pegava o violão, eu dava a primeira nota só. Porque as pessoas que estavam ali já cantavam o resto por mim, é, sabe, pela ai, gente. E era, e era tão estridente o som que eu dizia, caramba, é para isso, sabe, que o louvor existe. Porque elas estavam presas uhum. e sendo libertas, uhum. né? Eu vou até chorar. Eu já tô chorando. <risos> Mas aqui. Elas estavam presas. Tá presas nada, né? não, a gente chora o tempo Essa todo. Aí podcast, você pensar. Né, amiga? Aí cá, e, e, né, e Marcelo, aí você pensar, nossa, mas não tem lugar pra mim. Nossa, se você se, você se dispor nas mãos de Deus, vai ter lugar pra você. Aí que tá, não é só o exato, palco, Elô. Não é exato. só o palco do louvor. Da, exato. Da ali, não é só aqui. As pessoas olham na. Ah, e, mas você tá ali falando numa câmera, mas não é só e isso. E pra você ter noção, Milene, às vezes que eu fui, não tinha cabo no violão. Violão, eu tocava o violão, não, inclusive não tinha nem pedestal, alguém segurava para mim o microfone. Olha aí. E teve outras vezes que teve também, isso não é o ponto, mas é, o fato é, né, existe lugar no reino de Deus e sempre você vai ser útil nas mãos de oleiro. Sempre. Né, sempre. Deus sempre vai te dar uma né? utilidade. Porque né? a gente precisa das pessoas que estão ali na frente recepcionando quando chega, que é o pessoal Exato. da integração. Nós temos o pessoal que fica escondidinho, que nem o nosso Exato. pessoal da técnica ali. E muitas que vezes que não, lá, são, vistos, não né? são vistos, né? E pra você ter ideia, é. aí quando eu acabei de tocar, é, algumas pessoas que estavam né, ali na, 
na, no corredor, digamos assim, aí a irmã dizia que servia. Ele falou, passa lá, porque ela quer ver quem está cantando. Porque de onde elas estão, não dá para ver quem está cantando. Não conseguem ver. Então, o louvor é isso. Mesmo quando você não ser, ser visto, né? Você está ali para servir. Né? Então, assim, quando eu comecei a entender isso, isso lá nos meus 11 anos, Deus já foi, já foi me chamando. Inclusive, a música que Marcelo vai ministrar, eu estou dando spoiler aqui, <risos> com a dança, foi uma música que me marcou muito. Porque foram os momentos que Deus me fez viver a adoração no meu quarto, a adoração, né? Eu e Ele, né? E isso é o que a gente busca viver como CVM, né? Cada pessoa ali que integra o CVM, né? A banda base. A gente também tenta inspirar né? outras pessoas que são do Ministério para isso. É entender que o Ministério é muito mais do que o palco, né? Muito mais do que ser visto. É você ser chamado, tipo, nossa, não tem ninguém para tocar, sei lá, no, no batismo da igreja. Nossa, eu vou. Ah, mas vai ter microfone? Não sei. Ah, mas vai ter pedestal? Não sei. Mas tem violão, tem voz, né? Deus está te dando um dom ali. Sim. Usa para a glória dEle. Né? Então, claro, como eu falei, né? a gente não é perfeito né? Às vezes vem intenção errada Às vezes vem né? Motivações erradas Mas eu acho que o ser vaso é isso Você sempre está revendo os seus conceitos E revendo suas intenções né? Para que você dê glória somente ao que é digno Naquele que é digno E estar disponível para isso, né? isso É o que a gente está falando, a questão da disponibilidade Tem pessoas que ah, eu não sirvo para estar lá na frente aparecendo Existem ministérios que não aparecem Exato não é, existe Exato. os ministérios, como é, tem, tem, ah, eu não gosto de aparecer, vai, vai, vai fazer teatro e seja árvore, segura. Pronto, traz, né? pronto é. esse mesmo que eu falei do, do ministério que eu comentei, né, eu tenho, assim, às vezes, pontualmente, né, digamos, quando tem algumas ações, assim, maiores, aí eu vou com louvor, né, mas certamente elas estão lá mais do que três vezes no ano, né. Sim. Então, se você se dispor nas mãos de oleira, ele vai encontrar um jeito de te usar. Com né? certeza. Ele não despreza nenhum vaso. Não, né? ele não despreza. Ele só não usa quem não se dispõe. Isso. Porque muitas vezes ele chama e chama e a pessoa diz, é. eu estou orando, eu vou esperar Exato. mais um pouquinho. Né? Mas, é. Vou esperar mais um Exato. pouquinho, vai acontecer. Exato. Mas o momento que você se disponibiliza e você Sim. diz, Senhor, eis-me aqui, realmente, eis -me aqui. eu estou aqui, me usa uhum. onde o Senhor quiser. Uhum. Ele vai usar você onde você estiver. É em todo lugar. Uhum. O Senhor acaba te usando. De alguma Sim. forma, Ele coloca. Uhum. E é uma coisa que até essa semana a gente estava estudando na Conexão. Baseado naquele livro da Beth Moore, o Livre. Falando sobre a, o resplandecer a glória do Senhor. Sim. Né? Esse, onde eu passar, que as pessoas olhem por mim e não vejam a mim. Uhum. Mas vejam uhum. a glória do Senhor. Não tem coisa mais linda do que você estar tá conversando com uma pessoa. A pessoa diz assim, você tem uma coisa diferente. O que, que uhum. é que tem em você? Tem uhum. um brilho diferente em você. Uhum. É exatamente isso. Que a gente possa, em todo lugar, transparecer. Até porque não adianta ser só dentro da igreja, né? Sim. Tem que ser no presídio, Exato. tem que ser fora, tem que Exato. ser no trabalho. Exato. Nem Exato. todo mundo Verdade. trabalha no ambiente da igreja, Sim. trabalha fora. Sim. E nós não podemos separar o secular, o Sim. mundano do divino. Não é isso. Tudo vem do Senhor. Que a nossa vida seja realmente um louvor a Ele. Exatamente. Né? Que as pessoas vejam e, e notem que é algo diferente. Sempre é, disponível. Claro que é um desafio. né um desafio no dia a dia a gente ser um, esse vaso nas mãos de oleiro. Talvez para você se preparar para um momento seja mais... Não, talvez não. É mais fácil porque você se programa para aquilo. Mas você uhum. ser... Né? Be real, digamos assim, né? ser o real no dia a dia, é. Uhum. esse é o maior desafio, né? E assim, uma frase que eu ouvi esses dias, eu não sei exatamente de quem seja o autor, mas é, muita gente fala que quem não é visto não é lembrado, né? E isso aqui, para o marketing, é perfeito, né? Quem não é visto não é lembrado. E aí eu ouvi a frase que, é, se você anda com Deus, você se torna inesquecível. Exatamente. E aí eu disse, é isto. É isto. Não é isso. Exatamente. Se você quer né, marcar vidas, mesmo que elas esqueçam o seu nome, mas que elas não esqueçam Cristo a quem você serve. Né? Eu acho que é para isso que a gente vive, né? É. Para isso que a dança existe, que a música existe. Uhum. Elo, vamos Verdade. de mais uma canção? Bora. Pode ser? Bora. Enquanto Elo se organiza aqui, eu vou aqui ler um salmo, gente, muito conhecido por leia. todos nós, Ai, o 150, leia. enquanto ela... Ai, amo! Ah, não é? O salmo do louvor! Casa muito aqui ama. com o que nós estamos vivendo hoje, né? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem no, em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus efeitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressoantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Amém. Amém. 
sangue, tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louva o Senhor. A gente tem que louvar o Senhor em todo momento. Não só com canções, mas com a nossa vida, com, a nossa vida. com tudo, né? Verdade. Amém. coisa mais linda. E eu fico aqui me segurando, gente. Por quê? Porque eu não posso cantar, né? Aqui com o microfone na minha frente para não estragar. Pois eu já virei aqui para cantar de costas para ter certeza que eu não ia estragar a música. Mas dá uma vontade, né? De levantar aqui e louvar. E aí a Marcela, acho que deve estar na vontade ali de levantar, de levantar e dançar, né? <risos> É verdade, ai, gente. Ai. Mas que bênção. Pois é, será Maravilha. que essa música vai estar aí também no repertório? Então, hum. vamos lá. Será que tudo isso aqui é spoiler? Ai, né? Jesus amado, quanto spoiler bom, hein? Mas me segurei aqui e hum. vai dar certo, gente. Vou ficar até o final aqui sem estragar as músicas da Elo. E Elo, além de, como a gente já falou aqui, além de liderar é, a Cidade Viva Music, né? Lidera também o louvor da Rede Entre Amigas e está em toda a organização aí da conferência. Está acompanhando tudo, né? É, estou no pré, né? Estou no pré aí. A gente tem conversado bastante. Eu acredito que... É, tudo que a gente tem pensado né, para a conferência, a gente quer que haja um sentido por trás, né? Quer que não seja uma dança pela dança, né? Como é, Marcelo comentou, né? Tem planejado uma música que ela vê que, caramba, como isso se encaixa com o tema, né? Como isso pode trazer um, um, né, um brilho a mais para essa mensagem que a gente tem passado. Assim como o louvor, né? A gente sempre pensa, nossa, esse momento louvor é melhor que esteja aqui, essa palavra aqui acho que se encaixa nesse momento, aí tá esse também, né? Tem pensado muito nessa, nesse pré, Samara, a própria Samara Queiroz, né? Então, assim, tem sido bem, são esse, esses bastidores, né? E eu sempre, eu sempre comento que eu sirvo na liderança, eu acho que a gente precisa ter muito essa mentalidade, né? Servir na liderança, que sentido? Né? A Bíblia fala que quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Quem quiser ser líder, digamos, que seja servo, né? 
que você seja o primeiro na, a servir. E na rede entre amigas mesmo, a gente nem usa o nome líder, né? A gente usa serva, serva né? Somos muito servas bom. de conexão, muito bom. somos servas do louvor. A gente acaba por... por, por... É, não é, é por hábito chamando uhum. de líder, né? Porque é a líder, exato, tal, mas na exato. verdade nós somos servos, né? Nós somos, temos que ser os primeiros, né, a servir, né? Cristo Aqueles que são servir. líderes nisso, né? É. A gente lidera no sentido de sermos o primeiro a colocar, né, nossa vida à disposição. E assim tem sido bem. São, acho que é, eu cheguei na cidade viva mais ou menos, era, acho que era 2012, né? 2012 por ali, 2013. E acho que o irmão que está ali nos bastidores, ele ele sabe mais do que eu estou falando, né? É, por exemplo, a Cidade Viva Music, ele não começou em 2012. Ele começou desde 2002, 2004, que a Cidade Viva já surgiu muito musical, né? Acho que é um é algo que está muito na marca do Pastor Sérgio, né? Ele sempre foi muito musical. O irmão pode também colocar assim na embaixo do que eu estou falando. É, e no Projeto Cidade Viva, quando a gente fala Projeto Cidade Viva, claro que a gente se remete ao projeto inicial, né? de trazer também a vida à nossa cidade, né? Então, comprar uma terra e ali construir, né? Um ambiente Sim. que traz vida à nossa cidade. Aquela... Aquela, é, aquela marca ali, né? Que é, digamos, né? o lugar onde a água jorra para a cidade. Vocês já perceberam isso? Né? Muitos pastores já falaram, né? Que a caixa d'água principal da nossa cidade é basicamente atrás da nossa terra. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive, né? Da, da vida entrando na cidade... E quando o Cidade Viva, né, a Cidade Viva como projeto surge, ela surge com um DVD, né, que foi exatamente é, criado, produzido para arrecadar fundos né, para esse projeto. Certíssimo, então, certíssimo. a gente sempre... Ó, confirmado, confirmado, né, mano? Muito bem. <risos> Isso, a igreja... Bat... Primeira igreja batista no Bessamar. Ai, irmão, não tá com o microfone, é. ó. É, aí sim, Tô por aqui, né? Agora o pessoal ah, da técnica né? fala com a gente também. Gostei desse Só negócio. Só aqui nos bastidores. É um dos fundadores muito bem, aí. Ó. Muito bem, A primeira igreja batista do Bessamar, ela acho que surge em meados de 2002, se eu estiver errada, alguém me corrija. Mas aí, a igreja, essa primeira igreja batista, cria um projeto em 2004 que é lá o pastor Sérgio de Paletó, apresentando um projeto, um caba meio doido, né, falando sobre coisas né, do futuro. E você vê lá, né, ele apresentando um projeto, você vê que muita coisa dali já se concretizou. Né, 2004, porque ele se colocou... Ainda, né, Elô? Ah, assim também não, calma. <risos> <risos> Mas a Elô, ministerialmente falando, não tinha nascido ainda, realmente. E assim, é, o vaso, né, Sérgio Queiroz, se colocou ali nas mãos do oleiro, né? E Deus ali constrói, começa a construir essa história, né? Cidade Viva, Sim. 2004. E ali tá, eu brinco que é Caju e Castanha, né? Que é Marcinho e, e Pastor Sérgio. <risos> de paletó ali, no, no Teatro eu Santa me Rosa. Eu me lembro desse DVD. Lembra, né? Teatro Santa Rosa. E ali tem Chamar no é, meio, é, tem Coral. Tem. tem CVM ali na veia também. Músicas autorais, músicas traduzidas. É a mesma ideia de hoje, né? É fortalecer o, as músicas locais, né, trazer o que tem de bom lá fora e traduzir para a nossa comunidade, que Deus também usa músicas de fora. Sim. E tudo ali com a identidade Cidade Viva, né? Aquela coisa do erguer as mãos, um louvor muito vívido, né, muito relevante. E aí surge sempre atrelado à causa social, né? A Cidade Viva como uma fundação também, né? Como um projeto que é mais do que se vê, digamos, né? O louvor é a pontinha do iceberg do que é a Cidade Viva, né? E ali a gente... Eu, eu, por que, que eu volto a isso? Né? Que a gente sempre precisa lembrar de onde veio, né? E assim, quando a gente olha o CVM hoje, a gente precisa trazer essa característica, né? Do louvor vivo, do louvor que tem um significado, que tem um, algo por trás, que é uma pontinha do iceberg, que é a ponta da flecha, que puxa outras coisas, né? Então ali, como, quando eu falo, né? É, 2004, porque a primeira vez eu acho que eu ouvi falar do Projeto Cidade Viva foi através desse, desse DVD, que, se não me engano, foi meu tio que, que deu de presente para a gente lá em casa. E eu, eu não sei contar quantas vezes eu assisti aquele DVD. E nem imaginava Você que nem Deus... Você morava aqui em São Pessoa ainda? Já não, morava, eu acho que já morava. Já morava. Sendo que na, na minha família fazia parte da Igreja Batista dos Bancários. Ah. Né? A gente era batista, mas ainda não era Cidade Viva. E eu acho que não, não, não sei contar as vezes de que, eu, de que eu assisti aquele DVD. E nem imaginava como que Deus iria me envolver nisso tudo, né? Uhum. Porque ali as músicas eu achava o máximo, porque tinha né, músicas autorais, eu tinha ali o Pacho Sérgio no violão, cantando até em inglês, maninho. Até em inglês o Pacho Sérgio cantou a palavra, que é uma música que, que até hoje que eu acho fantástica. Escondi em meu coração é tua palavra. Deus. Você viu quem estava no back vocal? 
Tem, tem Pastor Davi, eu ia tirar onda. Deixa eu quieto. Eu, eu, você tá, tá irmão? É, irmão não, não, não. Tá. Paulo, Paulo Pires Paulo, estava isso, também. Isso, isso, isso. Então, assim, Olha, eu vejo esse DVD, irmão vai me dizer agora que é verdade. Sim, diga Toda aí. vez que eu tô ali embaixo no cérebro, que eu... eu eu tô na frente das câmeras, mas eu sirvo no cérebro sim, também, ali sim. dentro, escondidinha, né? Verdade. Eu tô ali, não fica lá naquele computadorzinho do canto, maninho, sempre sim. tocando esse DVD? Positivo, a gente chega isso. lá, fica olhando, eu digo, gente, olha, mano, aqui. olha, ah, fulano, é. gente, olha a cara dele de novinho. A gente se alegra, a gente se alegra muito, né? Ah, é, é muito legal, legal. Ver, é Então, muito assim, legal. você vê hoje o CVM, nossa, a banda base ali, os sete, representando um, um Michel de Louvô, que tem em média, né? Sei lá, 150, 200 pessoas. Tipo, não começou agora, sabe? Claro. Muita gente ralou por trás. É. Tem aí, quase falo, por exemplo, Márcio anos, Baro, né? né? Márcio Nossa. Vieira. Que até hoje, né? Serve conosco também na liderança. Márcio então, é um ícone, né? Márcio é um ícone aqui. do louvor, exatamente. Então, ali, eles vinham construindo, vinham plantando sementes, vinham, né? E Elo, hoje vocês já recebem proposta para tocar fora, né? Eu acompanho, sim. gente. Sigam, gente, o CVM no Instagram, porque eles estão sempre colocando novidade, né? Uhum. É verdade. Aí já vão em congresso para fora, sim, né? Sim, sim. E assim, acompanha o Instagram, porque a gente sempre tenta colocar ali, mais ou menos, para onde a gente Como vai. Como é o Instagram? Arroba Cidade Viva Music. Você Arroba encontra Cidade Viva facinho. Music, pronto. Você encontra facinho. E assim, a gente, por exemplo, vai estar tá, é, em Pernambuco. A gente tem alguns convites, né? Para outros estados até, que a gente às vezes recebe. E a gente já foi para Natal. Claro que tudo aqui, ainda no Nordeste, por exemplo, uma irmã postou lá e comentou, nossa, vem para São Paulo, a gente fica naquela, né? Nossa, quem São sabe? Paulo. <risos> mas ah, a gente não foi, mas... A, a... Mãos de Deus. Exatamente. E um detalhe é que a gente ainda não foi, mas a música já alcançou. alcançou. Porque a gente vê lá nos dados que tem, né, que a gente acompanha, por exemplo, um irmão veio falar no Instagram que já frequentou a Cidade Viva, hoje mora na Tailândia, Diga aí. Meu Deus. Tailândia e sempre abençoado pelas canções do CVM. Então a gente às vezes vê no, nos dados e vê, nossa, deve ter sido bug do sistema, né? Ou CVM na Tailândia, mas não, é alguém, é uma vida Glória por trás, sendo abençoada. Onde a gente não foi, o Espírito Santo já, já deu conta de levar, né? Amém. E abençoar vidas. Então acho que é isso, é se coloque nas mãos de oleiro, né? Onde isso vai chegar, a gente não sabe. E às vezes Deus nem permite que a gente saiba. Verdade. É. Para que a gente não se orgulhe, né? E, e eu é um acredito perigo, muito orgulho, nisso. Orgulho, orgulho é um perigo. Para que a gente não se orgulhe. É. E assim, a gente estava esses dias no culto de, de domingo. E aí a gente, é, como a gente sempre vem, culto de domingo e tal. Cultuando a Deus, a gente não estava nem na escala do louvor, mas a gente está ali debaixo, né, louvando a Deus. E fico, eu fico muito feliz, às vezes, tipo, fico muito feliz quando eu vejo o louvor acontecendo, pessoas, né, ministrando ali, ali em cima. E tinha um casal logo na nossa frente, assim. E logo no início assim do culto, ela já a, a mulher, né, do casal, olhou para trás e falou com a gente, né, e tal. E aí no final ela veio contar um testemunho. Disse que estava muito feliz, ela é de outra cidade, mas vem aqui, né, pelo menos uma vez no mês e tal, para assistir os cultos na né, cidade viva, para cultuar aqui na cidade viva. E ela comentando sobre um testemunho do esposo, que o esposo não costumava ouvir louvor. Inclusive, ela postou isso no Instagram e marcou a gente. O esposo postou isso no Instagram e marcou a gente. Que ele não costumava ouvir louvor de, de banda e tudo mais. Louvor, né? Cristão, digamos assim. Mas ele estava passando um processo de depressão. E ela chegou para a gente dizendo assim, olha, vocês já fazem parte da minha casa. Vocês não sabem. Oh, glória. Que mas vocês linda. já fazem parte da minha casa. A gente ficou assim, né? Caramba. Aí ela vai explicando, né? Porque todos os dias o meu esposo ouve vocês. Todos os dias, o dia dele meio que só começa quando ele ouve o precioso sangue. Glória a Deus. E aí, e ele acho que era mais tímido do que ela, e ela estava ali, né? É, testemunhando. E eu fico, fico pensando, né? A gente não tem noção. Né? Não tem noção. Uhum. E ele dizendo é, como que o louvor foi importante no processo dele, sabe? Como que né, ouvir o CVM, ouvir músicas da nossa comunidade foi importante. Ou seja, e eles tipo, viajam 140 quilômetros. Posso estar errado aí nos dados, mas ele falou mais ou menos isso. 140 quilômetros para vir para cá, para uma vez no mês, cultuar com a gente. Então, se você está aí ó, nos nossos cultos de domingo, você pode ser até um vaso nas mãos de oleiro, acolhendo um casal desse. Né? Glória a dando Deus. um sorriso, dando um, uma paz do Senhor. Né? E ali ele comentando, ele escreveu um texto depois, comentando que ficava feliz em nos ver ali cultuando a Deus, mesmo que não no palco. Né? Ele disse que, que ao olhar ali a gente viu e reconheceu, né? Nossa, ela é só do clipe, né? <risos> só do... Mas a gente sabe que se não for por isso, não tem sentido. É né? verdade. Se for só para, nossa, 
Que legal, que a gente se, se empolga, né? Se te adorar, para que nasci. A gente nasci. se empolga, claro, com, com gravar, Ai, né? Jesus. Com tecnologia aplicada no culto, Linda. com luzes, oh, né? Meu Deus. Com gravações, com clipe. Mas que a gente sempre resgata no nosso coração, o motivo, né? O motivo. Então, assim, ouvir coisas como essa que a gente ouviu desse casal é o que nos motiva, sabe? O que, nos, o que deve nos motivar, né? Sim. Ele olhar pra gente e dizer, nossa, vocês já fazem parte da nossa família e vocês nem sabiam. Né? Vocês já, já entram na minha casa e vocês nem imaginam. É isso que eu tô falando. Onde, de, onde Deus ainda não nos permitiu chegar, Ele já tem levado, né? Amém. Através de nós, a sua palavra, através do Espírito Santo e dos seus meios, né? Que são com muitos. Certeza, Glória a Deus. Com certeza. Que lindo. Gente, mas vamos ouvir a Marcele agora um pouquinho. Vai. Pra gente parar de, parar de chorar de, com o louvor cantado Marcele. e vamos agora com o louvor. Eu, 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 eu perguntei para ela. Eu perguntei para ela o Instagram da CVM. Sim. Fala também do Chamar, para que o pessoal tá. que tá em casa aqui siga o Chamar também. Tá. O nosso é arroba Chamar. Se ia chamar. Se ia chamar. c a s h a m m a h Isso, é bom, é bom dizer, porque às vezes eu já vi gente escrever chamar com R no final, é, é com H. E, é, porque também tem um, um outro ministério de outra igreja chamar, só que é um M, um M só. Às vezes o pessoal É, o confunde. nosso são dois M's. Dois M's. Se ia chamar com dois M's e um H no final. No final, final. isso. Show. Exatamente. E me fala, <risos> conta um pouquinho de testemunho também da, da, do chamar pra gente, porque a Elo ela já uhum. pode... É, tranquilamente iniciar o podcast da, da CV é, Music, não, né? Não, já posso encerrar por aqui, eu acho que já falei demais. Eu iniciar o podcast da CV Music porque ela entrou aqui nas faladeiras, entendeu? Então, <risos> vamos agora deixar a Marcele não. falar um pouquinho. É. Fala então, a gente pra nós, minha vai. por hoje. Gente. A gente tava falando aqui, né, em ter um coração disposto, né, em servir, e é exatamente o que Deus quer, um coração disposto. Né? Então, quando você realmente quer, é, você pode achar que não tem como, que é impossível, mas quando você quer, o Senhor vai abrir as portas, seja em qual área for, e vai te colocar exatamente onde Ele quer. Né? Então, quando eu falei da minha história de ser uma pessoa totalmente improvável, né? é, eu sempre falo, testemunho da, é, me comparando com a história de Moisés, né? que quando é, o Senhor chamou Moisés para liderar né, o povo lá, para tirar o, o povo do Egito, ele... Ele deu várias desculpas, né? E foi o que eu fiz, eu dei várias desculpas. Mas, no final das contas, Deus quer que, é, queria que Moisés liderasse, mesmo com as limitações e mesmo com os defeitos dele. Porque quem ia fazer era Deus, né? Não é o homem, é Deus. Então, a gente tem que confiar no Deus Todo-Poderoso, né? E a gente tem que realmente é, é, se entregar verdadeiramente a Ele, né? Se inclinar para fazer a vontade dEle. E assim como é, Elo testemunhou aí também, né, do, do, do momento que eles já foram lá no, é, na, no, no, presídio. no presídio, né, a gente também já teve essa oportunidade. E assim, é a gente não se limitar uhum. a um palco, não se limitar a um violão, não se limitar é, a uma sapatilha. Ah, porque eu não não estou com o meu instrumento aqui, uhum. eu não posso. Não. Sabe, aqui a gente sabe né, que a gente tem luzes, tem palco, a gente se prepara para aquilo ali, mas o verdadeiro adorador, ele tem que estar tá preparado para qualquer momento. É eu estar tá andando aqui na rua e, de repente, se o Espírito Santo falar o meu coração, o que eu, se eu devo falar com aquela pessoa, ou cantar ou dançar, eu vou estar tá pronta para aquilo ali. Não importa se eu estou com um sapato que não é adequado, não importa se eu estou com a roupa que não é adequada, eu vou fazer ali o que o Espírito Santo está me pedindo, porque o verdadeiro adorador, ele entende que ele está pronto para fazer em qualquer lugar, sabe? E adorar com o corpo também é uma forma de adorar a Deus, né? É, Carlina leu o Salmo 150, uhum. tudo que tem fôlego louve, louve ao Senhor. Ao Senhor. E, e Davi, né? Era meio doidinho Davi, é. né? Ele saía pulando no meio da rua, louvando, dançando, Exatamente. não era? Então não era só o louvor, ele tocava a harpa dele, dançava. ele tocava os adufos, etc e tal, ele cantava, mas ele também dançava uhum. e pulava. Exato. E quantas vezes é, eu vejo nos cultos... Principalmente mulheres, crianças encantadas com a dança lá na frente. Uhum. Porque você consegue, assim como você é, destrói uma, uma, uma vida com danças... É, é, né? de, de caráter duvidoso, uhum. como a gente vê na internet, às vezes, essa semana Sim. até eu, eu vi um vídeo que me chocou de uma menininha com Crianças, um menino né? dançando, não sei se vocês viram, horrível. É, você sensualiza uma criança, você estraga a vida de uma criança com aquilo ali, uhum. você também pode, ao mesmo tempo, com a dança, 
louvar a Deus e mostrar para aquela criança, para aquela pessoa que você pode adorar o Senhor com o teu corpo. Redimir aquela arte. Né? Redimir aquela arte, porque tudo foi criado por Deus. Sim, sim. A música foi criada por Deus, a dança foi criada por Deus, mas o homem, com o seu olhar pecaminoso, porque somos pecadores desde uhum. sempre, né? desde uhum. que Adão e Eva pecaram, uhum. somos pecadores. Então, o homem, com o seu pecado, ele acaba deturpando, porque João 10, 10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, ele Exato. veio para destruir tudo. tudo. E também o louvor, também as músicas. Não existe, ah, esse ritmo não é de Deus. Não existe, todo ritmo é de Deus. Sim. Mas a forma com que isso é colocado, a forma com que isso é trazido, uhum. é que acaba deturpando o meio. E hoje nós vemos tanta gente que, que acaba... É, 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 sofrendo mentalmente, né? Por conta dessas coisas. Eu, eu, eu não nasci em lar cristão. Eu ouvi muita música que eu cantava, sempre gostei de música. Sempre. Não, eu sou do tempo da fita cassete que a gente rodava. Lembra, mano? A gente pegava fita cassete e fazia assim, aqui, da gente. Bique. Eu não sei nem quem. Lembra da caneta Bic? Eu, eu sou do tempo que voltava fita cassete na caneta Bic, que a gente ficava horas esperando a rádio tocar a música que a gente queria. Ah. O Alckmin. O Alckmin já era meu. É, já era, era mais tempo. novo. Não, eu sou do tempo que a gente ficava na raiva, na rádio, com a fita cassete na frente esperando pra gravar aquela música que você queria e você botava pra gravar, daí vinha o locutor e falava um negócio meio da música a propaganda tudo <risos> enfim é, hoje eu escuto muitas vezes essas músicas e quando eu ouço a letra eu digo, meu Deus, eu cantava isso como se fosse a coisa mais normal do uhum. mundo e eu começo a prestar atenção nas letras e começo a ver o que eu cantava então, como eu dançava uhum. e hoje eu me envergonho das coisas que eu cantava e que eu, e que eu cantava. Mas era no tempo da ignorância. Sim. Então, eu sei que Deus já pagou, já está lá no mar ah, do esquecimento. Sim. Mas é algo para a gente sim. prestar atenção. O que eu tenho ouvido? O que eu tenho visto? Como eu tenho usado o meu corpo, que é tempo do Espírito Santo? Sim. A minha voz, que é do Espírito Santo. Eu tenho usado para louvar a Deus? Uhum. Ou eu tenho usado para falar palavrão? Eu tenho usado para falar... Para maldizer é, o irmão. Mal dizer o irmão. Uhum. Falar... É, pornografia, falar coisas que, que, que são inúteis. Uhum. Para que eu tenho feito isso, né? Sim. E usar o corpo é uma coisa tão bela, uhum. né? Muitas pessoas condenam isso. Ah, não, gente, é tudo cobertinho, é tudo bonitinho, é tudo bem feito, é para adorar o Senhor. São movimentos que, que, que levam realmente a gente ao trono do Senhor. Eu fico Sim. imaginando lá no céu os anjinhos, né? Que a gente sabe que tem os anjos lá que tocam e é. tal. E imagina os anjinhos dançando lá em é. volta do Senhor, né? Então, quando, quando o Senhor Senhor voltar, né? Quando, quando o reino, se quando o céu terra, se reunir a terra. Estaremos Imagina que coisa mais linda assim, que vai ser. Adorando. Todo todas mundo línguas, dançando. Todos os povos, Nossa. E nações. Eu é. fico encantada aí, né? com isso. É. E a gente vai ter um prenúncio disso nos dias 2 e 3 de dezembro. Você é. gostou, né? Você gostou, né? Nós vamos ter um prenúncio disso nos Ai, dias 2 e 3 de dezembro. Sim. Aqui na nossa conferência Vasos, Vasos nas, nas mãos, mãos do Oleiro. Do oleiro. E nós temos gente, o QR Code, né? É, Será que é o QR Code? Eu acho que agora o pessoal da técnica, ele, aprendeu, ele, ele faz uma coisa diferente, ele bota o QR Code assim, zoom, aparecendo ah, aqui embaixo é? da gente. Ah, ah, não foi, ele fez o outro. Não foi o que eu achei que ele ia fazer. Não tá preparado psicologicamente. Gente, Mas, você olha... tem que se inscrever e tem que chamar todo mundo. Sim. Chama a avó, tia, fala prima, ali, fala ali, fala ali pra pessoa amigas, fala. Isso, chama lá, Nossa, vai. até inimiga, né? Quando eu vou... Chama, traz as amigas. Mas traz todo mundo. De verdade, gente, nós temos a inscrição social. O que é a inscrição social? Você pode abençoar um projeto chamado Boa Terra. O projeto Boa Terra é um projeto que existe na nossa Fundação Cidade Caramba. Viva. Que, na verdade, a gente leva ali crianças né, em, em ano escolar né, para terem atividades no contraturno da sua escola. Então, assim, é um projeto que a gente tem semeado a educação cristã clássica na vida de pessoas em vulnerabilidade social, né, trazendo dignidade para essas, essas crianças. E, assim, essa inscrição social é uma opção. A outra, caso você não tenha né, é a oportunidade né, e as condições hoje de fazer essa inscrição, você pode fazer a inscrição gratuita. Que aí você coloca seu nome, o nome de quem, né? Você quer levar também, pode abençoar alguém. Olha, eu te inscrevi em tal conferência, né? Sim. Surpresa. A, como eu falei, a filha, a sobrinha, a neta, né? Adolescentes. Então, tem essas duas formas. Eu acho que a, a do Boa Terra, caso você tenha essa, essa condição hoje, né? De abençoar. de abençoar esse projeto, é um projeto incrível, gente. Vocês vão... No nosso Instagram tem um vídeo explicando Sim. mais ou menos o que é esse projeto Boa Terra. 
Mas caso não, você pode também fazer a inscrição gratuita. Então faça a sua inscrição, por favor. Gente, e vamos se embora. Eu, eu vou me redimir, viu? Eu, ó, eu recebi uma mensagem aqui do pessoal da técnica no meu ponto aqui, ó. Dizendo assim, o QR Code já tá passando é faz tempo na tela. Vocês não estão ah, nem vendo. Tá vendo? O QR Code tá na tela. O negócio ali é top, viu? Tá, tá pensando o que a gente brinca em serviço aqui, né? Pois Nada. É, pois é. Gente, Lô tá fiada. A gente tem que trazer Lô mais vezes aqui pra fazer. Ah, Menina! Olha que bênção! Nem vem. Marcelo, não chama... Não dom, não é esse. <risos> chama aí, Marcelo, o pessoal pra vir, pra assistir a companhia chamar, pra vir fazer parte desse, desse momento também. A sua câmera é aquela, vai lá. Pessoal, não deixem de fazer a inscrição de vocês. As vagas são limitadas, tá? Então, corre, vai lá no link do Instagram do Entre Amigas. Clica no link, faz a sua inscrição. Como a Elô falou, se você quiser abençoar alguém também, né? Que você pode estar presenteando para participar da conferência. Serão dois dias incríveis. Sexta-feira à noite, a abertura. CVM Music, o Chamar, Samara Queiroz, várias palestrantes. O sábado, a tarde inteira, à noite também. Então, Deus está preparando algo lindo, Amém. tá? Você é um vaso muito precioso nas mãos do Senhor. E um, só um detalhe que eu esqueci, a gente falou sobre a Rede Livre, né? Sobre a Rede Livre e a Rede Livre vai estar com a banda presente, mas da Rede Nuva a gente vai ter também Isadora Azevedo. Sim. Isadora Azevedo, que é a esposa do nosso querido pastor Samuel Azevedo. Nossa, demais. Que esteve aqui no podcast passado, Sim. né? E assim, vai ser muito incrível. Ouvir também a história do que Deus tinha feito na vida de Isadora. Né? Ela, Isadora já disse, né? Que Isadora é uma pessoa cidade, como tu falou. E vai ser bênção. Você que é da Rede Nuvem também, chama a galera aí da juventude. Vai ser muito importante, como eu falei, unir essas gerações, né? E todas juntas sendo vasos nas mãos de Olívia. E Kalina, quem mais que vai estar tá aí? Vai, você que está por dentro então, de tudo. Conta lá. aí, vai. Olha. Primeiro estaremos nós quatro. Ah. Ah. Eu vou estar tá escondidinha ali, viu? No Mas cérebro. eu vou estar tá lá no cérebro. Eu vou estar lá. Estaremos aqui, gente, com a pastora Ana Manhãs, gente. Que é uma quem pastora é Ana Manhãs? muito querida. Uma irmã que já é parceira nossa, gente. Uau. É uma irmã pastora lá da, da, da cidade de Natal que estará conosco. Vai estar tá a conferência inteira conosco aqui. Vai estar tá na sede no sábado, vai ter uma mesa redonda muito especial no sábado à tarde também, vocês não podem perder um bate-papo muito gostoso então teremos Ana Manhães como palestrante teremos a Samara Queiroz, a nossa líder da Rede Entre Amigas como palestrante teremos a Isadora Azevedo, assim como a Elojá que anunciou da Rede Nuvem, que estará conosco Está... teremos a Arielle Silvestre, gente que é uma irmã também, que tem um testemunho que vocês não nossa, podem perder testemunho de Arielle, é uma irmã é... da Rede Entre Amigas também, Top. e muito mais então, não percam a oportunidade, façam já a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Então, façam logo. Gente, é, venham, venham. Pois... Eu, vou, eu vou falar naquela do meio agora. Gente, venham louvar com a gente, dias 2 e 3. Yes. Venham ser vasos na mão do oleiro. Venham deixar que Deus realmente transforme a sua Seja vida. Seja vaso desde já, convidando alguém, né? Novo. <risos> Exato, boa. Traga alguém, convide alguém. O QR Code tá aí para você, para você poder é, se inscrever. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar a inscrição. Você pode usar a inscrição gratuita, não tem problema, só que Nesse as vagas são QR Code, limitadas. Nesse mesmo QR Code, você encontra as duas formas de inscrição. Exatamente, viu, exatamente. Aí você pode optar. Eu não tenho condição de pagar o valor que é uma doação, não tem problema. Se você não tem condições, não tem problema. Agora, se você tem condições, abençoe esse projeto que é maravilhoso Entendi. e tem sido benção. Gente, faz. Ah, ah acabou! <risos> passa tão rápido. Né? Acabou, passa muito rápido, né, gente? Todo mundo fala isso, é uma benção. Então, quer é, dizer que foi bom, né? É, é. Quem, quem torce aqui por duas, três horas de podcast? Uau, né? vamos, lá, ah, vamos lá. Gente, por hoje é só. Obrigada Compartilha esse podcast também, né? Compartilha. Gente, de verdade, eu quero aqui honrar a vida de vocês. Acho que esse podcast tem sido benção, né? E acho que esse, essa evolução, né? Vai aos poucos testando e fazendo o melhor e tudo mais. Eu acho que esse canal, o podcast da Cidade Viva, e entre amigas sendo pioneira, de certo modo, nisso, né? Sim. Compartilha, então, esse podcast. É muito importante você... Né? Compartilhar as ações da igreja também, Sim. né? As ações da conferência, da, do Entre Amigas. Compartilha, Exato. se inscreve no canal, tipo, não clica é aqui comum. embaixo. Não sei se vocês já perceberam isso. Podcast cristão no meio do Nordeste, assim. Acho que não é o comum e feito só por mulheres. Eu é. acho que 
Nunca vi, não, de verdade. É nós. Eu acho, eu acho que não temas. existe. Esse podcast aqui é o podcast número 15, já. É. Então, assim, tem vai muita nos anteriores, coisa no canal pra assistir. Lavando os pratos, e, ou se não, na arrumando a casa, vai ou vai ouvir. É. Compartilha com alguém. Isso mesmo. E é bom que é dá pra voltar a assistir de Exato, novo, né? É. Dá pra colocar 1.0 se a gente falar devagar. É. 1.5, na verdade. <risos> gente, eu quero agradecer vocês. Antes de eu me despedir aqui das meninas, agradecer Marcela, agradecer Elô, dizer que as portas estão. Hum estão Hello. abertas, que tem que vir mais que vezes <risos> oh, tem que foi um prazer estar com vocês aqui obrigada pela disponibilidade de vocês estarem conosco, que foi muito gostoso mesmo ah, bem, obrigada. Convite, né? é, nós Irmano, obrigada, viu? Você aí, tamo <risos> junto. Sempre presente, não deixa nunca é, nada dar errado. Conta graças comigo, a Deus. Estamos Só aqui. com uma palhinha aqui. Pode ser uma musiquinha assim, por favor, que vai tocar lá. E a gente já, só já a encerra no fade out. Com a gente vai dar tchau, aí. aí a gente já encerra só com essa palhinha. Vou tocar ela. Vai, 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 pode, vai pode. Vai dar vai. Vai. Gente, beijo. Enquanto Elo toca, Deus abençoe cada uma de vocês. Encaminha esse podcast, compartilha, se inscreve no canal aqui embaixo. Não esquece, tá bom? Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou um vaso quebrado pela vida. Eu sou um Sou